Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 mai. À la une ce soir, l'Empire du Milieu a les finances, la République démocratique du Congo, un potentiel naturel transformable en richesse. Un partenariat gagnant-gagnant est inéluctable. Les contrats pharaoniques sont certainement en chantier. Le président de la République démocratique du Congo et le président chinois ont signé des, des mémoranda d'entente. Les pluies diluviennes ont créé des nombreux sinistrés à Caléé. À quoi monte la barbarie humaine a fait des ravages. L'église du Christ au Congo a lié, a lié le transcendantal et le matériel. A, elle a apporté assistance au, en matériel médicaux à ces infortunés. Après dix ans de pied de grue devant la porte de l'initiative de principe volontaire, la République démocratique du Congo a été admise à la plénière du 25 mai dernier à Londres. Les droits humains, même dans les exploitations des mines et des hydrocarbures, l'engagement est pris par la République démocratique du Congo. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tête à tête, Félix Tshisekedi et Xi Jinping, au troisième jour de son séjour de travail en Chine, le président de la République démocratique du Congo a rencontré son homologue chinois à la clé, une enveloppe à titre d'aide humanitaire pour les déplacés de l'Est de la RDC. À cela s'ajoutent quatre accords de coopération dans plusieurs secteurs porteurs de croissance et de développement. Blandine Zovo. Vendredi 26 mai 2023, Journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshiseke Chilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté, Félix Antoine Tshiseke Chilombo. Enfin, devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivi du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareil. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard. Une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, -face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple, victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC, et promet une aide humanitaire d'un million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle cinq au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Et bien avant cela, dans la matinée, le chef de l'État a été reçu par les personnalités de deux principales institutions de la Chine. Il s'agit du président de l'Assemblée populaire de Chine et du premier ministre chinois au siège du Parlement de Chine. Deux rencontres entrecoupées par la visite du monument des héros. Suivez. L'Assemblée populaire de Chine, Parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui joue un rôle crucial 
dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix Tshisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Leji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le perron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, « une profonde mémoire aux héros du peuple chinois ». Fin de citation. Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le premier ministre chinois, Lin Qiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun. Cette visite d'État en Chine a également permis au président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, de se remémorer l'histoire voilà, d'une nation devenue forte sur le plan commercial. Le chef de l'État a fait la ronde des sites historiques, notamment le mausolée Mao Tse Tung, le, 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 la cité interdite, le musée euh, communiste. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a immortalisé son passage à travers quelques phrases dans le livre d'or Blandine Zovo et Chichibi. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leur hôte de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hautement symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse Tung qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pékin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé des mains des maîtres la République populaire de Chine entre 1945 et 1976, année de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre placé peu avant la sortie du mausolée. Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation, raconte toute l'idée de péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle, d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du Parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation cinq fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition 
des installations de stockage ultra-modernes et possède une collection de plus d'un million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1420, une vaste concession qui s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservé de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne ne faisant partie d'aucune lignée royale. Restons en Chine, nous sommes en ligne avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Bonsoir, Monsieur le ministre, vous êtes dans la suite du président de la République. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce tête-à-tête -tête -tête entre Félix Tshisekedi et Xi Jinping Bonsoir. D'abord, vous savez depuis quelques jours que le président de la République a entamé cette visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping et donc après les, les, la journée consacrée hier suivant le protocole chinois, les deux parties ont convenu de porter la relation au niveau global et stratégique. Donc ce ne sera pas simplement une relation bilatérale classique, mais aujourd'hui nous voulons aller sur euh, euh, des questions euh, globales stratégiques un partenariat global et stratégique, ça veut dire qu'il y a, c'est un niveau élevé en termes de coopération. Cette coopération qui va porter sur plusieurs points, notamment euh, sur la question des mines, euh, sur la question de l'agriculture, sur la question du numérique, sur la question de l'environnement, sur la question euh, de la communication, des cultures, etc., suivant euh, les différents mémorandums euh, qui ont été signés. Mais il faut noter que euh, la discussion entre euh, les deux chefs d'État, j'ai pris part, s'est déroulée dans un climat euh, serein et dans un climat très fraternel parce que le président chinois a commencé d'abord par dire sa compassion et sa solidarité au président de la République après les événements que nous avons connus, euh, tristes événements de Calais, avec une contribution euh, du gouvernement chinois pour permettre d'appuyer euh, les efforts du gouvernement dans la gestion euh, de cette crise. Mais il y a eu d'autres annonces qui concernent euh, quelques annulations euh, des dettes euh, qui pourra évidemment faire euh, l'objet d'autres communications futures. Voilà plus ou moins euh, comment s'est déroulée la réunion d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, quelle est l'opportunité de cette visite qui intervient quelques semaines après la publication du rapport de l'IGF sur le contrat chinois cette visite d'État aurait pu avoir lieu depuis bien longtemps. Il fallait d'abord que les conditions soient réunies. Vous savez que la Chine euh, traversait un moment de Covid, etc. Et que euh, le président Xi Jinping, qui a déjà discuté plus d'une fois avec le président de la République, avec cette visite, avait vraiment manifesté le souci pour le président de la République de venir en Chine pour qu'il s'efface son opinion sur le modèle économique, le modèle d'industrialisation, le modèle du développement de la Chine pour que dans le cadre du partenariat qui nous lie, nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrons tirer mutuellement profit euh, de nos pays respectifs et des opportunités qui s'offrent à nous. Et donc la question euh, de TFM ou la question des Sicomines, c'est des questions qui sont déjà prises en charge, qui suivent leur cours, mais ici parce qu'on parle d'amitié, parce qu'on parle de sincérité, euh, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a été convenu que les questions doivent se régler entre les deux parties et non pas recourir à des juridictions ou à l'arbitrage. Et donc voilà un peu le, le, la suite qui peut être donnée sur un sujet qui n'a pas fait l'objet des discussions spécifiques entre les deux présidents. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous signalons là que c'était le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa. Restons en Chine. Un accord de partenariat entre la, la, la chaîne nationale chinoise CGTN et la, la RTNC. Cet accord de partenariat est placé sous le signe de partage et échange de contenu, fruit de la coopération sino-congolaise. C'est le cas notamment du magazine intitulé « Prospérité » partagé entre la Chine et l'Afrique pour les directeurs général de la RTNC, Sylvie Elengenembo. La CGTN mettra à la disposition de la RTNC 
RTNT des programmes divers et la RTNT va envoyer une équipe en Chine pour une série de productions. En image, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé hier à Goma, dans la province du Nord, qui vous tarde dans la soirée. Déjà à l'aéroport, le, le chef de l'exécutif national a circonscrit le cadre de sa mission. Patine Tondouango. Il est 2h du matin, heure à laquelle le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a atterri à l'aéroport international de Goma. Nous sommes dans la province du Nord, qui vous à la tête d'une forte délégation mixte parlementaire membre du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé King est là pour faire le point de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'aéroport, le gouverneur militaire Constant Dima était présent ainsi que les autres autorités politico-administratives pour un accueil chaleureux à l'autre des marques de la province. C'est une mission à la fois sécuritaire, humanitaire et sociale que le chef du gouvernement va effectuer dans cette partie du pays. Sur un spécial de son excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, euh, nous avons connu dans la zone euh, un sinistre, au-delà déjà de cette euh, situation euh, d'insécurité que nous vivons euh, ici dans les provinces du nord du Kivu et du Kourie, euh, et même un peu du Kivu. C'était important que... Après que nous ayons déclaré la zone zone finie, nous venions apporter euh, des solutions dans le domaine euh, social, euh, au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours euh, un apport sanitaire à porter en termes d'appui, évidemment. Pour d'abord réconforter et apporter le soutien du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle des Calais dans le sud Kivu, qui a fait 500 morts et plusieurs dégâts matériels. Par la suite, Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, qui ne jure que sur les retours de la paix et de la sécurité dans cette partie est du pays, va évaluer la situation sécuritaire avec les autorités de la place. Nous avons aussi euh, voulu être avec euh, l'institution qui, euh, qui est l'Assemblée nationale, qui bien sûr euh, tous les jours nous donne des recommandations, donc nous sommes ici avec euh, le deuxième président de l'Assemblée nationale qui est nous allons travailler pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi avec euh, l'appui euh, du Parlement, notamment avec les députés. Cette population qui réclame la paix et la sécurité a aussi besoin de booster les développements qui passent par la réhabilitation et la construction des infrastructures nécessaires. Nous voulons euh, apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de, de la rouverture de la rn nous allons euh, aussi avoir l'implication du ministère de la Défense, notamment avec euh, l'armée, du point de vue euh, du génie militaire euh, et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en avant. Malgré son agenda chargé, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé King, qui fait de la sécurité la priorité des priorités de son gouvernement, vient pour la énième fois de fouler le sol de Goma dans le nord Kivu avec un programme qui prévoit certainement la visite des réconforts aux victimes des inondations des Calais. Les chefs du gouvernement ont de l'espoir de la population de l'Est de la République démocratique du Congo et enfin là pour matérialiser la vision du chef d'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo qui place l'homme au centre de tout intérêt. Depuis l'aéroport international de Goma, Pati, Tondongo Kizunda pour la radio télévision nationale congolaise. Toujours à Goma, les humanitaires locaux et internationaux étaient tout à l'heure autour du Premier ministre. Le sujet lié aux déplacés de guerre a été passé au peigne fin. Jean-Michel Samalou Kondé et Kenge, et chef du gouvernement, et évalué, a des sitôt évalué la situation sécuritaire dans le nord Kivu et en Itouri au cours d'une réunion de sécurité qu'il a présidée. Patit Le Premier ministre a foulé les sols de Goma tard dans la nuit de jeudi à vendredi 26 mai 2023. Jean-Michel Samalou Kondé Kenge place la situation sécuritaire au centre de son séjour dans l'est du pays. Le chef du gouvernement a aussitôt présidé pendant plus de trois heures le conseil de sécurité élargi à quelques parlementaires et membres du gouvernement faisant partie de sa délégation. Avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire de la province avec les autorités politico-administratives locales. Nous lui avons peint la situation générale de la province. La situation sécuritaire en province du Nord-Kivu reste très préoccupante. 
suite à la guerre d'agression que nous subissons. Et aussi la situation humanitaire avec plus de 2000 déplacés de guerre. Vous savez, nous avons deux secteurs opérationnels. Au Grand Nord, il y a l'activisme des ADF MTM qui, depuis des années, sont en train de massacrer notre population, à faire ce que cette population-là cède de la terre pour qu'eux occupent cette partie de la République, dans le territoire de Béni, pour en faire un califat. Et ce que les Congolais, les nord kivusiens ne peuvent jamais accepter. Et ici, au sud, nous faisons face à l'agression, où aujourd'hui, vous savez, le Rwanda, avec son bras séculier M23, on conquis donc quelques localités donc dans le territoire de Tuturu, euh, Massissi, Niragongo et aujourd'hui tout autour de la ville de Goma. C'est pourquoi je dis que la situation reste préoccupante. L'état de siège décrété dans ces deux entités issues de la décentralisation justifie les déplacements de Goma du gouverneur militaire Johnny Nubuya Kanchama de Lutori avec qui le Premier ministre a eu une autre réunion de sécurité. La série de réunions du chef d'exécutif national avec les autorités et certaines causes sociales lui permettra d'avoir plus d'informations sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais surtout de trouver des solutions idoines à cet épineux problème. Après l'assistance humanitaire de la présidence de la République au sinistré de catastrophes naturelles de Cassini, Calais et Quamont, un lot des matériels médicaux constitués de lits d'hôpitaux, de chaises roulantes, thermomètres et autres a été remis aux représentants de ces sinistrés par le président national de l'église du Christ au Congo, Hekabamba. Sur cette table, un échantillon de matériel médico-sanitaire pour les différentes zones de santé des provinces touchées par les catastrophes naturelles, notamment la province du Sud Kivu et celle du Nord Kivu. Ces dons de la présidence de la République est constitué des lits d'hôpitaux, des thermomètres, des chaises roulantes, des pannes et autres. Ces dons a été remis aux bénéficiaires par le président de l'église du Christ au Congo. André Bokondoa appelle à la facilité de l'acheminement de ces matériels jusqu'à leur destination. Chargé de faire le dispatch de ces matériels médicaux, le secrétaire général au Diakona rassure d'en faire une bonne distribution. Pour moi, le mot le plus important serait adressé à ceux qui vont prendre ce matériel pour que ça arrive réellement au destinataire, qui ne puisse pas utiliser ça pour autre chose. Et aux nécessités, voilà le soulagement qui vient à partir du président de la République. Une des représentants de ces sinistres à cette cérémonie a remercié les garants de la nation pour ces gestes d'un digne père envers ses enfants en situation difficile. Nous présentons nos sincères remerciements à l'église du Christ au Congo représentée par le révérend André Bokondoa. Aussi, par son canal, nous savons que ces remerciements vont directement atteindre le président de la République qui n'a pas tardé à compatir avec les populations en détresse à l'est de la République démocratique du Congo. Ces matériels serviront à la prise en charge des urgences sanitaires de la population de ce coin. Parmi ces urgences, le maladie potentiellement épidémique, comme le choléra. Un lot important des matériels médicaux composés essentiellement des matelas et une enveloppe dont de maman Marto Kassaluti, ce qui dit en faveur cette fois-là des malades et femmes à la maternité longtemps bloquées à l'hôpital mère et enfant de Barumbu, Rodé Panda. Elle a célébré son anniversaire le 20 mai dernier. En guise de souvenir de ce jour de la maternité de sa naissance, maman Marta Kassaluchisekedi a pensé apporter une aide au centre mère et enfant de Barumbu à travers son association de femmes et promotion à FEPRO. C'est un grand lot de matériel composé de matelas doublé d'une enveloppe d'argent pour le paiement des factures des démunis longtemps bloqués à l'hôpital, faute de moyens et dont les frais ont demeuré en souffrance. Au nom de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, sa représentante Geneviève Béa, présidente de l'association Femmes et Promotion, a procédé à la remise de ses dons avant de placer un mot pour la circonstance. Nous sommes ici à l'occasion de l'anniversaire de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi à l'hôpital centre mère et enfant, le cadeau que vous, avez, vous venez de voir. Et ensuite, elle a payé toutes les factures qui étaient en souffrance pour les malades, notamment les nouveaux-nés, les, les opérés, ben, en fait pour tous les malades aussi. Maman Marthe Kassalou, ça fait une trentaine d'années qu'elle anime euh, 
une ASBEL, l'ONG a fait pro. Elle a dit que ça correspond à ses objectifs, mère et enfant. C'est ainsi qu'on a choisi ce centre. Mais il n'est pas le seul centre, hein, on pourra étendre l'aide à d'autres centres. Au nom des bénéficiaires composés essentiellement de ses administrés, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a prononcé quelques paroles de gratitude et de satisfaction à l'endroit de leur bienfaitrice. C'est un message de remerciement en faveur de Maman Marthe qu'elle vient de poser à l'endroit de la population de la commune de maire de Kinshasa. Dieu puisse la garder encore longtemps sur cette terre des hommes pour qu'elle continue à multiplier de telles actions en faveur de la population congolaise. L'amour pour son semblable consiste aussi à partager le peu que l'on a avec les autres. Mais plus encore, que l'effort soutienne les faibles. C'est tous les sens que l'on peut donner à ces gestes. Et maman Marthe Kassal Tshisekedi. Le bâtiment de la fonction publique témoin de l'indépendance, mais aussi berceau de supplice des fonctionnaires de l'État avec la place Golgotha, ne va pas échapper au vent nouveau qui souffle avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Il a donné le premier coup de pioche pour la réhabilitation de ce bâtiment de fond en comble. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Mokemaluma. Depuis sa construction au temps colonial, le bâtiment administratif de la fonction publique va être réhabilité intégralement. Le lancement officiel des travaux de cet immense édifice a été effectué le vendredi 26 mai 2023 par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Avec le lancement des travaux de réhabilitation intégrale de ce bâtiment historique, le VPM traduit en action la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, sous la supervision du Premier ministre, de bâtir une administration publique où les fonctionnaires travaillent dans les conditions optimales répondant aux normes de la modernité. Je voudrais remercier vivement son excellence, Monsieur le Président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a exprimé une volonté ferme de nous accompagner pour cette œuvre de réhabilitation de tous les bâtiments habitant les administrations et les services publics de l'État. Je veux aussi remercier son excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis devant les fonctionnaires de s'impliquer aussi personnellement pour l'accélération de ces processus. Ces nouveaux bâtiments, plus qu'une simple réhabilitation, représentent en réalité la renaissance de l'administration publique qu'on connaisse. Ce qu'il y a peu fut un projet va devenir une réalité concrète. C'est une réhabilitation intégrale. Il s'agira tout principalement de réhabiliter tout le carrelage et toutes les faïences dans tous les locaux. Changer de porte et de fenêtre, équiper le, le bâtiment de deux ascenseurs modernes, poser la peinture extérieure et intérieure, équiper le bureau avec des placards, là on doit garder les dossiers, réhabiliter toute l'installation électrique, refaire euh, tous les systèmes de, de la plomberie et sanitaire. Respectant les assignations de la loi sur le marché public, la réhabilitation de ce bâtiment prestigieux est assurée par une entreprise congolaise, le groupe Tézi Ayo, avec une main d'œuvre 100% congolaise. Parlons finances autour du thème assurance et réassurance du secteur minier en République démocratique du Congo, identification et évolution des mécanismes internationaux de transport des risques. Et bien la conférence débat organisée par le cabinet Galafer s'est fixée comme objectif identifier les mécanismes existants de transfert de risques dans une étude comparative. On fait le point avec Anita Luangoua. Le secteur minier, pourvoyeur des recettes publiques, mais aussi secteur où le coulage des recettes prend des proportions inquiétantes. D'où la nécessité d'identifier les mécanismes existants dans le transfert des risques, l'évaluation théorique des flux financiers par des estimations basées sur les chiffres de production, l'amélioration de la transparence pour garantir le climat des affaires. Ces assertions résument elles-mêmes les objectifs poursuivis par cette conférence initiée par le ministère des Finances et le cabinet d'experts en matière d'assurance de gestion de risque, Gallagher Rehm, reconnu mondialement. Donc aujourd'hui voit le lancement d'une étude extrêmement ambitieuse, mandatée par le ministère des Finances, en partenariat avec le régulateur ARCA, qui en fait nous incombe une mission très spécifique, qui est celle de l'identification des flux de primes et d'investissement du secteur minier et assurantiel en RDC pour 
l'identification des solutions. Dans la pratique, il sera question d'identifier les causes qui influent négativement sur la chaîne de production minière et des assurances pour aboutir à un rapport final au plus tard, au mois de novembre. Démarche qui sera menée conjointement avec le gouvernement de la République. C'est dans ce cadre que le ministère des Finances a lancé cette étude pour lui permettre d'avoir réellement les informations nécessaires pouvant nous servir non seulement comme l'outil de sensibilisation, mais réellement à avoir la maîtrise des évasions qui est caractérisée dans ce secteur des assurances, dans le secteur minier. Son domaine de prédilection est le courtage en assurance et réassurance dans l'industrie minière. Galaguerre compte offrir ses services dans la digitalisation du secteur des assurances en mettant en place un écosystème sur demande du ministère des Finances. Après les, ex les exploitants miniers, hier, aujourd'hui, c'est le tour des acteurs euh, de l'immobilier d'être euh, à l'école de la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. La CNRF, cellule nationale de renseignement financier, a voulu le sensibiliser sur ce fléau. Guy Matoudou. Plusieurs villes du pays connaissent un boom immobilier sans précédent. Les constructions poussent du jour au lendemain. Et l'opinion se pose la question sur la provenance des moyens qui servent à ériger ces différentes bâtisses. C'est justement pour répondre à cette interrogation que la CNRF a convié les acteurs de l'immobilier à une journée de sensibilisation pour lutter contre le blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier. Les secteurs immobiliers restent très vulnérables au blanchiment des capitaux. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que les booms immobilier que nous constatons en RDC ne surprend personne. Nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux investis par ces différents promoteurs immobiliers. Chaque matin, nous sommes tous surpris. Vous êtes sur le boulevard, vous constatez, ah, cet immeuble ici, encore, mais je ne sais pas. Si nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux que ces opérateurs immobiliers utilisent, cette journée était une mine précieuse d'informations pour l'inspecteur général de l'urbanisme d'État. Tous ceux qui sont dans le terrorisme, ils essaient de blanchir cet argent-là dans l'immobilier. Et même aussi dans le terrorisme d'État, ceux qui tournent l'argent à gauche, à droite, première chose, c'est chercher à acheter des maisons. C'est comme ça que nous souhaitons connaître, tel que la loi le souhaite, avant l'autorisation des bâtiments, tel immeuble, ça va coûter combien D'où provient cet argent-là et comment il va exécuter ce terrain La CNRF a recouru à l'expertise d'un formateur canadien et de la coopération technique allemande. La RDC est officiellement membre de l'initiative de principe volontaire, la plénière de cette organisation qui veille aux droits humains dans les industries extractives a adopté à Londres le dossier de la République démocratique du Congo en présence du ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella. Edith Chala pour le commentaire. À la plénière annuelle de l'initiative des principes volontaires à Londres, la délégation congolaise conduite par maître Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains, a été heureuse d'assister à l'adoption du dossier d'adhésion de la République démocratique du Congo à l'initiative. Ceci après un travail de longue haleine et le dépôt du dossier d'adhésion de la RDC à l'IPV sur la sécurité et les droits de l'homme dans le secteur extractif. Nous étions à la porte de l'initiative des principes volontaires. C'est euh, une initiative euh, qui regroupe plusieurs pays du monde qui se forcent de faire respecter la sécurité et le droit de l'homme dans l'industrie extractive. L'industrie extractive, attendez, les hydrocarbures et les mines plus particulièrement. Et vous connaissez la place de la République démocratique du Congo à ce qui concerne ces euh, deux secteurs. Et euh, aujourd'hui, alors que nous avons déposé euh, le dossier à, au secrétariat général à, de l'initiative des principes volontaires depuis trois ans, grâce au leadership de son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires, particulièrement l'ICAF. La RDC, désormais membre engagé, est appelée à mettre en œuvre son plan d'action en vue de l'implémentation des principes volontaires en collaboration avec toutes les parties prenantes. 
Avant de s'envoler pour Goma dans la suite du chef du gouvernement, la ministre de l'Emploi a échangé à Kinshasa avec une délégation de l'Organisation internationale du travail OIT au menu de leurs échanges, l'emploi, la protection et le dialogue social. Willy Atunakov. Les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale existant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale et l'OIT, Organisation internationale du travail, dans plusieurs domaines, notamment sur l'évaluation des actions déjà mises en œuvre dans le cadre du programme Pays Travail Décent, signé entre les deux parties en novembre 2021 à Kinshasa, était au cœur d'une séance de travail présidée jeudi 25 mai 2023 par la ministre de tutelle Claudine Doucimo Kembe. C'était dans son bureau de travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa Gombe. Madame Teba Soumano, directrice bureau de pays OIT pour la République démocratique du Congo, l'Angola, la République du Congo, les Gabon et le Tchad, explique l'objet de cette rencontre fructueuse. Nous avons signé le programme pays travail décent en novembre 2021, donc ça fait déjà deux ans, et il y a des actions qui ont été mises en œuvre et les différents programmes prévus. Nous avançons très bien par rapport aux quatre piliers de l'agenda qui se concentrent sur l'emploi, la protection sociale, le dialogue social et l'application euh, des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées par la République démocratique du Congo. Cette réunion à laquelle a pris part quelques collaborateurs de la patronne de l'emploi, travail et prévention sociale, dont le secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Bagoula, les directeurs généraux du Fonds de solidarité de la santé et quelques membres de son cabinet, intervient à quelques jours seulement de la tenue de la 111e édition de la conférence internationale du travail prévue du 5 au 16 juin prochain à Genève, en Suisse. Parlant environnement, la génération future sera aux prises avec les conséquences du changement climatique au cours d'une conférence débat organisée à, par Géopolis à l'IFACIC. Le professeur Raphaël Ngoy a présenté les dangers et les enjeux des minéraux stratégiques et de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Les détails avec Joël Kayembe et Siondé Imata. Face au défi mondial du changement climatique, la République démocratique du Congo se propose comme solution et redonne espoir au globe pour une possibilité dans la transition énergétique. Face à un auditoire hétérogène composé de professeurs, anciens de l'IFACIC, professionnels de médias, spécialistes dans les secteurs miniers et étudiants, le professeur Raphaël Ngoï a mis en exergue le rôle des doubles brassards de la RDC qui est à la fois réserve mondiale du lithium et du cobalt. Le Congo a beaucoup d'avantages comparatifs du point de vue des ressources minérales, de sa position géographique, le potentiel en énergie électro électrique, une énergie verte et la possibilité de capitaliser dans l'industrie chimique. Les conséquences du changement climatique sont inévitables et les efforts de résilience, un devoir pour tous. C'est dans ces prédicats que Géopolis trouve la motivation à sensibiliser. Nous avions rentré dans cette maison pour pouvoir aussi apporter euh, aux, aux étudiants, mais surtout aussi au corps professoral, les clés de compréhension de l'enjeu congolais. Nous sommes dans une euh, situation assez critique par rapport au pays. Il fallait que les intellectuels, les jeunes, qui vont diriger ce pays, en tout cas demain, puissent avoir les clés pour comprendre la nature et l'ampleur de la crise. Cette conférence a été marquée par la remise des diplômes des mérites pour le travail et l'engagement dans la formation des étudiants aux enseignants, notamment au professeur Malembe Tamandiak, fondateur de l'ISTI, actuel IFASIC. Et pour finir en image, les, dis, les nouvelles dispositions du de statut des mandataires publics dans les entreprises de portefeuille de l'État reprises dans le dernier décret du Premier ministre a été adoptée ou ont, ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale des lignes maritimes congolaises. Chemin Dondo. Les entreprises du portefeuille de l'État congolais sont appelées à se conformer aux recommandations de décret du Premier ministre du 12 avril 2023. 
sur le statut des mandataires publics aux lignes maritimes congolaises, l'Assemblée générale représentant l'actionnaire unique, le TAC congolais a adopté à l'unanimité des propositions du Conseil d'administration de l'armement national. Une satisfaction pour le président du Conseil d'administration, Lambert Mende Omalanga. S'adapter à cette nouvelle disposition qui a été édictée par l'État qui est le propriétaire des entreprises du portefeuille. Naturellement qu'il s'inscrit dans le plan de relance de notre entreprise, mais je tiens à préciser que le décret du Premier ministre porte sur l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État, pas seulement des lignes maritimes congolaises. Les géants des mers va s'adapter aux nouvelles dispositions de ces décrets édités par le TAC congolais, son propriétaire, de propositions qui s'inscrivent dans le plan de relance 2023-2027 de LMC a rassuré le PCA. Toutes les dispositions du statut des mandataires qui prêtaient à confusion ont été traitées au cours de ces travaux qui ont pris deux jours. Il se communiquait la direction générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE en sigle a pris connaissance d'une vidéo relayée ce 25 mai 2023 dans les réseaux sociaux faisant état, état d'une personne gravement brûlée lors d'une intervention dans une cabine de la SNEL SA située au croisement du boulevard du 30 juin sur l'avenue Mboujimaï dans la commune de la Gombe à Kinshasa tout en déplorant cet incident malheureux. L'ARE rappelle à tous les opérateurs du secteur de l'électricité leur obligation de s'assurer et de s'assurer que seul leur personnel habilité et identifiable soit autorisé à accéder à leurs installations techniques et y ré réaliser les manipulations d'exploitation, maintenance et réparation tout en disposant des équipements et protections individuelles appropriées ainsi que des matériels requis. En outre, l'ARE invite tous les opérateurs du secteur de l'électricité à se conformer strictement aux prescrits de l'arrêté ministériel du du 27 avril 2017 fixant les conditions et les modalités d'agrément des experts indépendants des prestataires de services dans le secteur de l'électricité et des fournisseurs des matériels et des équipements des installations électriques de froid et de climatisation spécialement en son article 2 alinéa 2 qui dispose que toute maintenance des installations électriques publiques ou privé doit être effectué par une personne physique ou morale dûment qualifiée ou agréée. Fait à Kinshasa le 25 mai 2023 pour l'ARE, professeur, docteur, ingénieur Sandrine Moubenga Ngaloula, PhD, directeur général. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à New York aux États-Unis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale et début de week-end. À tous, au revoir.